அன்புள்ள நண்பர்களே வணக்கம் நான் உங்கள் சிதண்ணன் சமீபத்தில் பிகில் என்ற விரைவில் திரைக்கு வெளிவர இருக்கின்ற ஒரு திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய அந்த படத்தின் கதாநாயகன் விஜய் அவர்கள் பல்வேறு விதமான சமுதாய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசி பேனர் கல்ச்சர் என்பது ஒழிக்கப்பட வேண்டும் பல்வேறு விதமான சமுதாய பிரச்சனைகளை பற்றி வெளியிடத்தில் வைத்து யாரும் சண்டை போடாமல் அல்லது அது சம்பந்தமாக காரசாரமாக விவாதிக்காமல் இணையதளத்தில் சமுதாய பிரச்சனையை பற்றி கடுமையான ஒரு விவாதம் நடத்துங்கள் ஒரு தெளிவு பெறக்கட்டும் என்ற விதமாகவும் அவர் பல்வேறு விதமான நல்ல விஷயங்களை பற்றி பிகில் திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிவிட்டு கடைசியாக என்னுடைய கட்டவுட்டுகளை யாராவது வைத்தால் வேண்டுமானால் நீங்கள் கிழித்துக் கொள்ளுங்கள் படத்தை வேண்டுமானாலும் தடை செய்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் எனது உயிருக்கும் மேலான எனது ரசிகர்களை மட்டும் தாக்காதீர்கள் இது அன்பான வேண்டுகோள் என்று கடைசியாக முத்தாய்ப்பாக ஒரு வேண்டுகோளை வைத்தார் அதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டில் நடிகர் விஜய் அவர்களுக்கு கோடான கோடி ரசிக பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வர்றதுக்காக வேண்டி அவர் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசி என் ரசிகர்களை மேல் கை வைக்காதீர்கள் அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோளை வைத்தார் கடைசியாக நாட்டில் சுபஸ்ரீ என்ற ஒரு இளம்பெண் இந்த பேனர் கல்ச்சரால் இறந்து போயிட்டார் பொதுமக்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தி போக்குவரத்துக்கு இடையூறை ஏற்படுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு கல்ச்சரா வளர்ந்துட்டு இருக்கு இதை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கிறோம் அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையில வந்து பல்வேறு விதமான முரண்பாடுகள் இருக்கிறது அதை விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முரண்பட்ட பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் வெளிவென்று கொடுத்திருக்கின்றன தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டில் ஐந்தாவது வகுப்பு மற்றும் எட்டாவது வகுப்புல பப்ளிக் எக்ஸாம் கொண்டு வரணும் இந்த வருஷத்துல இருந்து திடீர்னு ஒரு அரசாணை போட்டார்கள் பல்வேறு தளங்கள் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியவுடன் மூன்று வருடத்திற்கு மட்டும் நிறுத்தி வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கு சொல்றாங்க மெடிக்கல் யூஜிக்கு வந்து தேர்வாயிருக்கிறார்கள் அதில் தேர்வாயிருக்கிறாங்க மீதி எல்லாம் நார்த் இண்டியன்ஸ் மோர் தன் ஒரு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் நார்த் இண்டியன்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் இருக்கு நாடு முழுவதும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் மூடுறாங்க சொல்றாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பிளாசிவ் சுச்சுவேஷன் ஒரு விவாதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாபிக் நிறைய இருக்கும் போது இந்த ஊடகங்கள் எல்லாம் டிவி மீடியாக்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா நடிகர் விஜய் அவர்கள் அவருடைய பிகில் திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவில் அவர் கடைசியாக பேசியதை பற்றி மற்றும் விவாத பொருளாக ஆக்கி காலையில் ஒரு விவாதம் மதியம் ஒரு விவாதம் இரவு ஒரு விவாதம் என்று கடந்த நான்கு நாட்களாக தனியார் ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்க போட்டு இருக்கு இது விஷயமாக இவரை யார் தூண்டி விட்டுருப்பாரு இவரை முன்னாடி யாரோ தூண்டி விட்டுருக்காங்க இவரை பின்னாடி யாரோ இருந்து தூண்டி விட்டுருக்காங்க இவர் தலைக்கு மேல தூண்டி விடுறாங்க காலு கீழே வந்து தூண்டி விட்டுறாங்கன்னு சொல்லி அவர் பேசுறதுக்கு பல்வேறு விதமான அர்த்தங்கள் கற்பித்துக் கொண்டு ஏதோ அவர் அரசியலுக்கு வந்துவார் போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வராம இருந்தால் கூட அவரை வரும்படியாக செய்யும்படியாக பல்வேறு விதமான விவாத மேடைகளில் விவாத பொருளாக்கி சமீபத்தில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல என்ன நியாயம் இருக்க முடியும் விஜய் அவர்கள் தனது ரசிகர்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக என் ரசிகர்களை தாக்காதீர்கள் என்று ஒரு வேண்டுகோளை வைத்தார் ஆனா இதை பெருசுபடுத்தி இந்த ஊடகங்கள் அவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்ல நாட்டில் இப்படிப்பட்ட மிக கடுமையான ஒரு விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஒரு ஹாட் டாபிக்ஸ் இருந்தா கூட அதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒரு எஜுகேஷனலிஸ்ட் அல்லது அது சம்பந்தமான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நபரை வைத்து விவாதித்து தீர்மானமான ஒரு முடிவை எடுத்து அரசாங்கத்துக்கு சொல்லி ஏதாவது பண்ண நல்லா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் எல்லா டிவி சேனலுமே விஜய் அவர்களை பற்றி இதை ஒரு டாபிக்காக வந்து விவாத பொருளாக்கி அல்லது அவர் படம் இவங்களே வந்து நல்லா போகணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத மாதிரி இவங்களே பல்வேறு விதமாக விவாதத்துக்கு உள்ளாக்குவது என்பது இது கண்டனத்துக்குரியது விஜய் என்பவர் ஒரு சிறந்த நடிகர் அவருடைய படம் சமீபத்தில் வந்ததெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பொழுதுபோக்கு படம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகர் விஜய் அவர் பிகில் என்ற ஒரு படம் வரப்போகிறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த படத்தை நல்லா இருந்தேன்னா நல்லா பார்த்து பாராட்டுவோம் அதை விட்டு இவர் ஒரே ஒரு வார்த்தையை பேசினார் என்பதை வைத்துக் கொண்டு இந்த டிவி மீடியாக்கள் வந்து நாட்கணக்கில் வாரக்கணக்கில் இதை மிகப்பெரிய விவாத பொருளாக்கி பொதுமக்களுக்கு வேற விஷயமே தெரிய வேண்டியதில் போல இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஆக்குறது மிகவும் கண்டனத்துக்குரியது நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தி ஐ ஓபனர் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க